హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ రేణుక ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లోనే ఉండండి సురక్షితంగా ఉండండి స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు మనం బయట అడుగు పెట్టాలంటే గ్రీన్ జోన్ అనుకుని మనం బయట అడుగు పెట్టేసరికి అది రెడ్ జోన్ అయిపోతుంది పుచ్చుకాయలాగా పైనంత పచ్చగా ఉంటుంది కట్ చేసేసరికి లోపల ఎర్రగా ఉన్నట్టు అలా అయిపోతుంది మన పరిస్థితి బయట కూడా అలాగే ఉంది చూసారా పెళ్ళిళ్ళకి ఇరవై మంది చావులకి ఇరవై మంది కానీ బార్ షాపులు మా ముందు మాత్రం గుట్టలు గుట్టలుగా జనం ఉంటున్నారు సరేలే అదంతా మనకెందుకు మనం ఇప్పుడు రెసిపీలోకి వచ్చేద్దాం నేను ఈరోజు మీ ముందుకి ఆంధ్ర స్టైల్ చేపలు పులుసు తయారు చేయటం అలాగే చూపించడానికి వచ్చాను అది మా అమ్మమ్మ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను మా అమ్మమ్మ నాకు నేర్పించారు అప్పటి నుంచి నేను అదే మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాను దాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చేపలు పులుసు ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం నేను చేసే మెథడ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఇంకా బెటర్గా చేయొచ్చు అనుకుంటే నాకు సలహా కూడా ఇవ్వండి కామెంట్ బాక్స్లో ఓకే ఫ్రెండ్స్ రండి చేసేద్దాం హాయ్ వెల్కమ్ టు శ్రీ రేణుక ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఆంధ్ర స్టైల్ చేపల పులుసు చేసుకుందామండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ఈ స్టైల్ ట్రై చేయండి చేప ముక్కల్ని బాగా కడిగి ఉప్పు పసుపు వేసి నీళ్ళల్లో కొద్దిసేపు ఉంచి తీసుకున్నానండి కర్రీ కోసం కొంచెం వెనుగర్ వేసి కడిగాను అసలు వాసన లేదు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్టు కారం ఉప్పు పసుపు ఉల్లిపాయ పేస్టు అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కొన్ని పచ్చిమిరపకాయ చీరికలు కూడా కొన్ని తీసుకున్నాను నేను చేపల కూరని తాలింపు పెట్టనండి పచ్చిగానే అన్నీ వేసేస్తాను చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా అన్నీ వేసేసుకుందాం ముందుగా పచ్చిమిరపకాయ చీలికలు వేసానండి అవి పండిపోయాయి అలాగే ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అండి ఒక్క ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ చేప ముక్కలు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాగే ఒకటిన్నర స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెండు స్పూన్లు కారం వేసుకున్నానండి మీరు తినేదాన్ని బట్టి ఎక్కువ తక్కువ వేసుకోండి కొంచెం ఉప్పు రుచికి సరిపడ కాస్త కరివేపాకు అలాగే ఒక స్పూన్ గరం మసాలా పొడి అండి అలాగే నేను చింతపండు నానబెట్టి పులుసు తీసి పక్కన పెట్టుకున్నానండి ఆ పులుసు కూడా ఈ కర్రీలో యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకుందామండి బాగా కలిపి ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం స్టవ్ వెలిగించానండి స్టవ్ మీద పెట్టాను బాగా కలిపి కర్రీని ఉడికించుకుందాం మీ దగ్గర బెండకాయలు కనుక ఉంటే ఆ చివర ఈ చివర కట్ చేసి కాయపళంగా వేసేసుకోవచ్చు మరి పెద్దకాయ అయితే రెండు పీసులు చేసి వేసుకోండి ఈ చేపల పులుసులో ఉడికిన బెండకాయలు చాలా బాగుంటాయండి తినడానికి ఒకసారి మీరు కూడా వేసి ట్రై చేయండి కర్రీ బాగా ఉడికిపోతుంది కదండి నేను ఒక చిన్న టమోటా అలాగే కొంచెం మెంతి పొడి కూడా వేసానండి అది స్కిప్ అయింది వీడియో మీరు కూడా వేసుకోండి మెంతి పొడి చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి చేపల పులుసుకి మీరు తాలింపు పెట్టుకునేటట్లయితే తాలింపులో మెంతులు వేసుకోండి నేను పొడి వేసుకున్నాను చూసారా ముక్క బాగా ఉడికిపోయింది కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మనం కొత్తిమీర వేసుకుని కర్రీ దించేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్కి తీసేసుకుందామండి కర్రీని ఆంధ్ర స్టైల్ చేపల పులుసు మా అమ్మమ్మ చూపించిందని నాకు ఈ పద్ధతి చూడండి చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఆంధ్ర స్టైల్ చేపల పులుసు